ஜிம்பாபே அணி இந்த முதலாவது இன்னிங்ஸில் ஒரு வலுவான நிலைமையில் இருந்தது முந்நூறுக்கும் மேற்பட்ட ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த நிலையில் நான் முதல் எபிசோடில் கூட கூறியது போல் ஆஞ்சலோ மேத்யூஸ் லாசித் மாலிங்க போன்ற மேட்ச் வினிங் பர்ஃபார்மன்ஸை டெலிவர் பண்ணக்கூடிய வீரர்கள் கட்டாயமாக முன்வர வேண்டும் அதே போல் நாங்கள் எதிர்பார்த்ததை போல் எண்பத்தைந்து டெஸ்ட் போட்டிகளை பங்கேற்ற அனுபவம் இருக்கின்றது அஞ்சலோ மேத்யூஸுக்கு மற்றும் ஆறாயிரம் டெஸ்ட் ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றால் அவருடைய முப்பத்தி ரெண்டாவது வயதிலே இப்படியான வீரர்கள் ஸ்டாண்ட் அவுட் ஆக பர்ஃபார்ம் பண்ணி அணியை வெற்றி பாதைக்கு இட்டு செல்லவனும் அது அஞ்சலோ மெத்யூஸ் இடத்திலிருந்து நிச்சயமாக கடைசி பத்து வருடங்களாக எமக்கு கிடைத்து வருகின்றது இலங்கையினுடைய நம்பர் ஒன் ஸ்போர்ட்ஸ் ஹப் த பாப்பர் என் டாட் காமின் கிரிக்கெட் காலம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் இலங்கை மற்றும் ஜிம்பாபே அணிகளுக்கு இடையிலான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டி நிறைவுக்கு வந்திருக்கிற இந்த போட்டியில் இலங்கை அணி பத்து விக்கெட்டுகளால் அபார வெற்றியை பதிவு செய்தது எனவே அந்த போட்டி பற்றிய விடயங்களை தான் இந்த இந்த வார நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் பேசியிருக்கோம் அதே போல இலங்கை பத்தொன்பது வயதுக்கு உட்பட்ட அணி தென்னாப்பிரிக்காவில் நடைபெற்று வருகின்ற இளையோர் உலக கிண்ணத்தில் பங்கேற்று விளையாடி வருகின்றது எதிர்பாராத முடிவாக இலங்கை அணி முதல் சுற்றோடு வெளியேறி இருக்கின்றது எனவே அந்த போட்டி தொடர் பற்றியும் நாங்கள் இந்த வார நிகழ்ச்சியில் பேசியிருக்கிறோம் குறிப்பாக அடுத்த மாதம் மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி இலங்கை சுற்றுப்பயணத்தை மேற்கொள்ள இருக்கிறது இதற்கான போட்டி அட்டவணையை இலங்கை கிரிக்கெட் நிறுவனம் வெளியிட்டிருக்கிறது வளமை போல எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார் சக நண்பரும் இலங்கை அணியினுடைய முன்னாள் வேகப்பந்து வீச்சாளரும் போட்டி நடுவருமான பிரதீப் ஜெயபிரகாஷ் வணக்கம் பிரதீப் வணக்கம் பிரதீப் இலங்கை மற்றும் ஜிம்பாபே அணிகளுக்கு இடையிலான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டி நிறைவுக்கு வந்திருக்கின்றது எதிர்பார்த்த இந்த போட்டியானது ஒரு துடுப்பாட்டத்துக்கு சாதகமான போட்டி என்று கூட சொல்லலாம் இந்த போட்டியில் முதலில் துடுப்படுத்தாடிய ஜிம்பாபே அணி சகல விக்கெட்டுகளையும் இழந்து முன்னூற்றி ஐம்பத்தெட்டு ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொண்டது ஜிம்பாபே அணிக்காக கிரே கேவின் எண்பத்தைந்து ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொண்டார் பந்து வீச்சில் லசித் தெம்புல் தனிய ஐந்து விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியிருந்தார் அதே போல் சுரங்கல் அக்மால் மூன்று விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியிருந்தார் பதிலுக்கு துடுப்படுத்தாடிய இலங்கை அணி ஐநூற்று ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொண்டது ஒன்பது விக்கெட்டுகளை இழந்து ஆட்டத்தை இடைநிறுத்தி கொண்டது இலங்கை அணிக்காக அபார துடுப்பாட்டத்தை வெளிப்படுத்திய அஞ்சலோ மெத்யூஸ் ஆட்டம் இழக்காத இருநூறு ஓட்டங்களை எடுத்துக்கொண்டார் அதே போல குசல் மெண்டிஸ் எண்பது ஓட்டங்களையும் நிரோஷன் டிக்வெல்ல அறுபத்தி மூன்று ஓட்டங்களையும் தனஞ்சய் டி சில்வா அறுபத்தி மூன்று ஓட்டங்களையும் எடுத்துக்கொண்டார் பதிலுக்கு தமது இரண்டாவது இன்னிங்ஸை துடுப்படுத்தாடிய ஜிம்பாபே அணி நூற்று எழுபது ஓட்டங்களை பெற்று சகல விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது எனவே இலங்கை அணிக்கு வெற்றி இலக்காக பதினான்கு ஓட்டங்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்டது இந்த வெற்றி இலக்காக இலங்கை அணி பெற்று அந்த வெற்றி இலக்கை அடைந்து இந்த போட்டியில் பத்து விக்கெட்டுகளால் வெற்றி பெற்றது பிரதீப் இலங்கை அணியுடைய இந்த வெற்றிக்கு முக்கியமாக காரணமாக இருந்தவர் இலங்கை அணியினுடைய அனுபவமிக்க ந சகலத்துறை வீரரான என்ஜலோ மெத்யூஸ் என்ஜலோ மெத்யூஸினுடைய பங்களிப்பு அண்மை காலமாக பெரு மிக பெரிய அளவில் பேசப்பட்டது ஒரு விடயம் அவர் மட்டுப்படுத்த போட்டிகளிலும் இலங்கை அணிக்காக பங்கு பற்றி வரக்கூடிய ஒரு வீரர் இவருடைய இந்த இரட்டை சாதம் இலங்கை அணிக்கு எந்த அளவில் சாதகத்தை கொடுத்திருந்தது என்பது பற்றி சொல்லுங்கள் நிச்சயமாக ஏனென்றால் சிம்பாபே அணி இந்த முதலாவது இன்னிங்ஸில் ஒரு வலுவான நிலைமையில் இருந்தது முந்நூறுக்கும் மேற்பட்ட ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த நிலையில் நான் முதல் எபிசோடில் கூட கூறியது போல் ஆஞ்சலோ மேத்யூஸ் லாசித் மாலிங்க போன்ற மேட்ச் வினிங் பர்ஃபார்மன்ஸை டெலிவர் பண்ணக்கூடிய வீரர்கள் கட்டாயமாக முன்வர வேண்டும் அதே போல் நாங்கள் எதிர்பார்த்ததை போல் எண்பத்தைந்து டெஸ்ட் போட்டிகளை பங்கேற்ற அனுபவம் இருக்கின்றது அஞ்சலோ மேத்யூஸுக்கு மற்றும் ஆறாயிரம் டெஸ்ட் ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றால் அவருடைய முப்பத்தி ரெண்டாவது வயதிலே இப்படியான வீரர்கள் ஸ்டாண்ட் அவுட் ஆக பர்ஃபார்ம் பண்ணி அணியை வெற்றி பாதைக்கு இட்டு செல்லவனும் அது அஞ்சலோ மெத்யூஸ் இடத்திலிருந்து நிச்சயமாக கடைசி பத்து வருடங்களாக எமக்கு கிடைத்து வருகின்றது உபாதை காரணமாக மட்டும்தான் அஞ்சலோ மெத்யூஸ் அணியில் இடம்படுக்காமல் போயிருந்தார் அண்மை காலங்களாக மற்றும்படி ஒரு நாளும் அவருடைய கரியரில் லாஸ் ஆஃப் ஃபார்மால் அவர் அணியை விட்டு விலகி இருக்கவில்லை என்னை பொறுத்த வரையில் இலங்கை கிரிக்கெட் நிர்வாகம் அடுத்த ஐந்து வருடங்களுக்கு இவரை ப்ரொடெக்ட் பண்ணி இவரிடத்திலிருந்து மேக்சிமம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இந்த இளம் அணியை வழிநடத்தி அவர் அடுத்த வேர்ல்ட் கப் வரைக்கும் செல்வதற்கு இப்படியான வீரர்களின் பங்களிப்பு நிச்சயமாக தேவை அவர்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ணி கொண்டு போகக்கூடிய போகக்கூடிய தன்மையை எமது நிர்வாகிகள் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் நான் நம்புகின்றேன் அடுத்த ஐந்து வருடங்களுக்கு இந்த மாதிரி வீரர்களிடத்திலிருந்து மேக்சிமத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வோம் சங்கா மகேல டில்ஷான் போன்ற சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் இல்லாத பட்சத்தில் அஞ்சலோ மெத்யூஸ் போன்ற வீரர்களிடத்திலிருந்து நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்க
பெற்றுக்கொள்ள வேண்டி இருக்கின்றது அதே போல எங்களுக்கு தெரியும் என்ஜலோ மத்தியூஸினுடைய இந்த இரட்டை சதமானது பல சாதனைகளை பெற்றுக் கொடுத்த ஒரு இரட்டை சதமாக இருந்திருக்கின்றது குறிப்பாக சங்கா மகளிரனுடைய ஓய்வுக்கு பிறகு பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட முதலாவது இரட்டை சதம் அது மாத்திரம் அல்லாமல் இந்த தசாப்தத்தில் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட டெஸ்ட் போட்டியில் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட முதலாவது இரட்டை சதம் அது மாத்திரம் அல்லாமல் இலங்கை அணியானது ஜிம்பாபே அணிக்கு எதிராக பத்தொன்பது டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி பதிமூன்று போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றிருக்கின்ற எனவே இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சாதனை என்று கூட சொல்லலாம் ஜிம்பாபே அணிக்கு எதிராக ஒரு ஆசிய அணி பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறது <laughs> நிச்சயமாக ரசித் தெம்புல்தனியா அணிக்குள் வந்திருந்தது சவுத் ஆப்பிரிக்காவுடன் எதிரான சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் நடைபெற்ற அந்த டெஸ்ட் போட்டிகளில் மிகவும் சிறப்பாக பங்களித்திருந்தால் துடுப்பாட்டத்தில் கூட வேல்யூபிளான ரன்ஸை பெற்றிருந்தார் அந்த போட்டியில் அதற்கு பின்பு உபாதை காரணமாக வெளியேறி அந்த அந்த குறுகிய காலத்தில் அவர் டொமஸ்டிக் போட்டிகளிலும் ஏடிஎம்மிலும் பங்கேற்ற போட்டிகளிலும் மிகவும் கன்சிஸ்டனாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தார் இவரை எடுத்து பார்க்கும் பொழுது இவர் கூட முத ராயல் கல்லூரியிலிருந்து வெளியேறி முதல் தர போட்டிகளுக்கு பங்கு போட்டிகளில் பங்கேற்ற காலங்களிலிருந்து நாங்கள் எடுத்து பார்த்தால் மிகவும் கன்சிஸ்டனாக தொடர்ந்து கன்சிஸ்டனாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணி வருகின்ற ஒரு வீரர் நிச்சயமாக இவரை குரூம் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஏனென்றால் ரங்கன் ஹேராத் போன்று நானூறு ஐநூறு விக்கெட்டுகளை எடுத்த ஒரு பிளேயரை ஈடுகட்டும் பொழுது இப்படியான யங் டேலண்ட்டை நேர்ச்சர் பண்ண வேண்டியிருக்கின்றது ஏனென்றால் பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷன் நான் நினைக்கின்றேன் இந்த வீரருக்கு தொடர்ந்து வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் தேவையான நேரங்களில் ஓய்வும் கிடைக்கும் இவரை நாங்கள் அடுத்த லாங் டேமுக்கு பாவிக்கக்கூடிய ஒரு அசட்டாக பாவிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கின்றது அதை நான் நினைக்கின்றேன் கட்டாயம் இவர்கள் நிர்வாகிகள் உபயோகப்படுத்துவார்கள் என்ற இவருடைய திறமையை அதே போல் இளைஞனுடைய வேக பந்து வீச்சை எடுத்துக்கொண்டால் இளைஞனுடைய நம்பிக்கை நட்சத்திரம் என்று கூட சொல்லலாம் சுரங்க லக்னால் சிறப்பாக இந்த போட்டி தொடரில் இந்த போட்டியில் பிரகாசித்திருந்தார் குறிப்பாக முதல் இன்னிங்ஸில் மூன்று விக்கெட்டுகளையும் இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் நான்கு விக்கெட்டுகளையும் எடுத்திருந்தார் சுரங்க லக்மாலினுடைய வருகை இளைஞ அணிக்கு எவ்வாறு இருந்தது நிச்சயமாக சுரங்க லக்மால் இதற்கு முதலில் டெங்கு காரணமாக பாகிஸ்தான் டெஸ்ட் போட்டிகளில் பங்கேற்றிருக்கவில்லை சுரங்க லக்மால் கூட நாங்கள் எடுத்து பார்த்தால் இலங்கையின் கண்டிஷன்ஸை பொறுத்த வரையில் மிகவும் கன்சிஸ்டனாக பந்து வீசி வரும் ஒரு வீரர் கடைசி நான்கு ஐந்து வருடங்களாக இவர் இளம் வீரர்களுடன் முப்பத்தி ரெண்டு வயதான வீரர் அறுபது எழுபது டெஸ்ட் போட்டிகளில் பங்கேற்ற ஒரு வீரர் இவருடைய அனுபவம் ஒவ்வொரு இப்போ கடைசி மாதங்களில் மிகவும் வேல்யூபிளாக இருக்கின்றது இவரை சுற்றி மற்ற பந்து வீச்சாளர்கள் பந்து வீசி கொண்டிருக்கின்றனர் முக்கியமாக டெஸ்ட் போட்டிகளில் பெரிதளவு கண்ட்ரிபியூட் பண்ணி வருகின்ற வீரர் அவர் டேல் ஸ்டேன் மற்றும் பெரிய பந்து வீச்சாளர்களை போன்று அவருடைய ஆதிக்கம் இல்லாவிட்டாலும் அணிக்கு தேவையான பங்களிப்பை ஒவ்வொரு போட்டிகளிலும் இவர் வழங்கி வந்து கொண்டே இருக்கின்றார் எனவே இலங்கை மற்றும் ஜிம்பாபே அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி எதிர்வரும் இருபத்தி ஏழாம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற இருக்கின்றது இந்த போட்டிக்கான இலங்கை பதினோருவர் அணி எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் குறிப்பாக இலங்கை அணியினுடைய மாற்றங்கள் இடம்பெற வேண்டுமா சந்த கிணக்கு இலங்கை அணியில் வாய்ப்பு கிடைக்குமா என்ற ஊகங்கள் வெளியாகி கொண்டிருக்கின்றன உங்களுடைய நிலைப்பாடு என்ன சாதாரணமாக ஒரு வினிங் கம்பினேஷனை டெஸ்ட் போட்டிகளில் மாற்றுவது குறைவு ஆனால் ஐசிசி தரப்பட்டியலில் இல்லாத ஒரு சீரீஸ் என்ற வழியாலும் மற்றும் சிம்பாபே போன்ற ஒரு வீக் ஒப்போனன்ட் சைடுக்கு எதிராக பங்கேற்றுவதால் பங்கேற்பதாலும் என்னை பொறுத்த வரையில் ஒரு சேஞ்சுக்கு இடம் இருக்கின்றது லக்ஷான் சந்தக்கன் போன்ற ஒரு மிஸ்ட்ரி ஸ்பின்னரை உள்ளுக்கு கொண்டு வரலாம் கசுன் ராஜிதாவின் இடத்துக்காக அவரை கொண்டு வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் அதுவும் அந்த இரண்டாவது ஹராரிய போட்டியில் மைதானத்தின் களம் மற்றும் கண்டிஷன்ஸை பொறுத்து தான் அந்த மாற்றம் நடக்கலாம் என்று எதிர்பார்க்கின்றேன் நிச்சயமாக இலங்கை மற்றும் ஜிம்பாபே அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டி தொடரானது ஐசிசியின் டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப்பில் இடம்பெறாவிட்டாலும் அடுத்த மாதம் இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் இது முக்கியமான ஒரு பங்களிப்பினை வழங்கும் என்ற நம்பிக்கை இருக்குன்னு சொன்னால் கடந்த வார நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் பேசியிருந்தோம் அனுபவமிக்க வீரர்கள் இலங்கை அணியில் இடம்பெறுவதற்கான முக்கியமான காரணம் ஒரு பயிற்சியாகத்தான் அவர்கள் அணியில் இடம்பெற்றிருந்த எனவே ஒரு ஃபுல் பேக் பெர்ஃபார்மன்ஸை எங்களுடைய வீரர்கள் வழங்கி இருக்கிறார்கள் இந்த போட்டியில் அடுத்த போட்டியிலும் பார்க்கலாம் இலங்கை அணி வீரர்கள் தொடர்ச்சியாக பிரகாசிப்பார்கள் இந்த தொடரை இரண்டுக்கு பூஜ்ஜியம் என கைப்பற்ற வேண்டும் என சொல்லி நாங்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக எங்களுக்கு தெரியும் அடுத்த மாதம் இலங்கை அணிக்கு மிகவும் ஒரு வேலைப்பழமிக்க ஒரு மாதமாக இருக்க போகின்றது 
இங்கிலாந்து அணி இலங்கைக்கு வருவதற்கு முன்னால் மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி இலங்கைக்கு வருகை தந்து மூன்று ஒரு நாள் மற்றும் இரண்டு டி டுவெண்ட்டி போட்டிகளில் விளையாடி இருக்கிறது இதற்கான போட்டி அட்டவணை இலங்கை கிரிக்கெட் நிறுவனம் கடந்த வாரம் வெளியிட்டிருந்தது முதலாவது போட்டி இருபத்தி இரண்டாம் தேதி நடைபெற இருக்கிறது பிப்ரவரி மாதம் இரண்டாவது போட்டி இருபத்தி ஆறாம் தேதி மூன்றாவது போட்டி மார்ச் முதலாவது முதலாம் தேதி நடைபெற இருக்கிற தொடர்ந்து நடைபெறக்கூடிய நான்காம் தேதி மற்றும் ஆறாம் தேதிகளில் இரண்டு டி டுவெண்டி போட்டிகள் நடைபெற இருக்கிறது பிரதீப் பொதுவாக மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி அண்மை காலமாக பிரகாசித்து வருகின்ற ஒரு அணி குறிப்பாக கிரண் போலாட் பிராவோ போன்ற வீரர்கள் அணிக்குள் இருக்கிறார்கள் இலங்கை அணிக்கு எவ்வாறான சவாலை கொடுப்பார்கள் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர் ஸ்பெஷலி ஷார்ட் ஆஃப் ஃபார்மேட்டில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி எந்த ஒரு அணியையும் சர்ப்ரைஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு திறமையை கொண்ட அணி ஏனென்றால் துடுப்பாட்டத்தில் கூட அதிரடியாக துடுப்படுத்தாடும் பல வீரர்கள் இருக்கின்றனர் அவருடைய டெத் போலிங்கில் மட்டும்தான் நான் கண்டிருந்தேன் கடைசி காலங்களில் வலுவான நிலைமை இருக்கவில்லை அதுவும் டுவேன் பிராவோ போன்ற ஒரு வீரர் இன்க்ளூட் பண்ணப்பட்டிருப்பதால் நிச்சயமாக அது கூட ஸ்ட்ரென்த்னாக இருக்கும் டி டுவெண்ட்டி உலகக்கோப்பை இருக்கும் அண்மிக்கும் அந்த காலத்தில் இப்படியான ஒரு அணியுடன் ஹோம் கண்டிஷன்ஸில் போட்டியிடுவது நிச்சயமாக ஒரு நல்ல எக்ஸ்போஷராகவும் இருக்கும் இன்டென்ஸான போட்டிகளில் பங்கேற்பதால் இலங்கை அணியின் கம்பினேஷனை வலுவாக்கவும் நான் நினைக்கின்றேன் இது இந்த சீரீஸ் உதவக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது நிச்சயமாக நாங்களும் எதிர்பார்க்கின்றோம் இலங்கை அணிக்கான மிக முக்கியமான ஒரு போட்டி தொடர் ஆகி தாமையும் அதே போல மேற்கிந்திய தீவுகள் அணியும் தங்களுடைய பங்களிப்பை சிறப்பாக வழங்கும் ஒரு விறுவிறுப்பான போட்டி தொடர் எதிர்வரும் மாதம் நடைபெற இருக்கிறது பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் அந்த போட்டி தொடரில் இலங்கை அணி பிரகாசிக்குமா இல்லையா என்பது சொல்லி பற்றி எங்களுக்கு தெரியும் பிரதீப் இலங்கை அணியானது இலங்கை இளம் அணி தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு இளையோர் உலக குண்ணத்தில் பங்கேற்றிருந்தது இலங்கை அணி பங்கு பற்றிய இரண்டு முதல் இரண்டு லீக் ஆட்டங்களிலும் தோல்வியை சந்தித்தது இந்திய அணிக்கு எதிரான முதலாவது போட்டியில் தோல்வியை தழுவி அதன் பிறகு நடைபெற்ற நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான போட்டியில் போராடி தோல்வியை தழுவிய என்று கூட சொல்லலாம் இந்தியாவுடன் நடைபெற்ற போட்டியில் முதலில் துடுப்படுத்தாடிய இந்திய அணி இருநூற்றி தொன்னூற்றி ஏழு ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொண்டது பதிலுக்கு துடுப்படுத்தாடிய இலங்கை அணி சகல விக்கெட்டுகளையும் இழந்து இருநூற்றி ஏழு ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொண்டது எனவே தொன்னூறு ஓட்டங்களினால் இந்திய அணி வெற்றி பெற்றது இதனை அடுத்து நடைபெற்ற போட்டியில் இலங்கை அணி வந்து நியூசிலாந்து அணியை எதிர்கொண்டது இந்த போட்டியில் இலங்கை அணி தோல்வியை தழுவிய இருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது பொதுவாக இலங்கை அணியுடைய தோல்விக்கு துடுப்பாட்ட வீரர் களுடைய கையாள்கை தவறுதலாக இருந்தது பிரபலமான நியூசிலாந்து அணியை கூட இலங்கை அணி தோல்வி தழுவதற்கான முக்கியமான காரணம் இலங்கை அணியினுடைய துடுப்பாட்ட வரிசையில் மேற்கொண்ட தவறுகள் என்று சொல்லப்படுகிறது உங்களுடைய கருத்து என்ன என்னை பொறுத்த வரையில் இப்படியான டிசிஷன்ஸை துடுப்பாட்ட வரிசை மற்றும் களம் அணியை செலக்ட் பண்ணும் அந்த டிசிஷன்ஸ் எடுக்கும் பொழுது ஒரு கலெக்டிவ் டிசிஷன்ஸ் தான் நிர்வாகம் எடுக்கும் கோச் கேப்டன் மற்றும் செலக்டர்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து ஆனால் இதற்கான தடுமாற்றங்களுக்குரிய காரணமாக நான் காணுகின்றேன் என்னவென்றால் உலகக்கோப்பை ஒன்று இருக்கும் பட்சத்தில் மற்றைய இந்தியா பாகிஸ்தான் போன்ற நாடுகளை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் அவர்கள் ஒரு வருடத்துக்கு முதல் அல்லது ஆறு மாத காலத்துக்கு ஒரு வருடத்துக்கு முதல் அவர்களுடைய அந்த உலகக்கோப்பையில் பங்கெடுக்கும் டீம் அல்லது அந்த இருபது பேர் கொண்ட குழாமை அந்த நாட்டில் ஒரு அன்அஃபிஷியல் டூரில் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுவேன் ஆனால் இலங்கை அணைக்கு சவுத் ஆப்ரிக்காவில் பங்கேற்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்புகள் இருக்கவில்லை அதனால் எந்த நேரத்தில் எந்த முடிவுகளை எடுக்க வேண்டும் என்ற சரியான அக்யூரேட் தீர்மானங்களை எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கவில்லை எமது நிர்வாகத்துக்கு என்று நான் நினைக்கின்றேன் அப்படியான விஷயத்தை கன்சிடரேஷனில் எடுத்தால் எதிர்வரும் காலங்களில் நான் நினைக்கின்றேன் அந்த நீங்கள் கூறியது போன்ற துடுப்பாட்டங்களால் அந்த பேட்டிங் ஆர்டரில் உள்ள கலாப்ஸ் பேட்டிங் ஆர்டர் சேஞ்சஸ் போன்றவற்றில் அக்யூரேட்டான டிசிஷன்ஸை எடுப்பதற்கு உதவியாக இருக்கும் இப்படி இதற்கு முன்கூட்டிய சுற்றுப்பயணங்களை மேற்கொண்டால் இப்படியான கண்டிஷன்ஸில் விளையாடுவதற்கு அதே போல் எங்களுக்கு தெரியும் பிரதீப் எங்களுக்கு தெரியும் இலங்கை அணியோட இரண்டாவது போட்டியில் நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிராக மூன்று விக்கெட்டுகளால் தோல்வியை தழுவியது இந்த போட்டிக்கு குலாம் தேர்வில் மிகப்பெரிய ஒரு சர்ச்சை ஏற்பட்டிருக்கின்றது என்ற கேள்விகள் வந்திருக்கின்றன குறிப்பாக ஒரு பந்து வீச்சாளர் வேக பந்து வீச்சாளரை இலங்கை அணிக்குள் கொண்டு வராதது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி அதே போல் அஹான் விக்ரமசிங் ரோயல் கல்லூரியைச் சேர்ந்த ஒரு வீரர் ஆரம்ப முதல் வரிசையில் வரக்கூடிய ஒரு வீரர் அவர் எட்டாம் இலக்கத்தில் களம் இறக்கியிருந்தார்கள் இதே போன்ற ஒரு சம்பவம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் நடைபெற்றது ஹசித்த போயகுட என்ற ஒரு சிறப்பான ஒரு வீரருக்கு ஒரு நட்சத்திர வீரருக்கு முதல் சுற்று லீக் ஆட்டங்களில் வாய்ப்பு கொடுக்காமல் கடைசி நேரத்தில் வாய்ப்பு கொடுத்தார் அவர் அதனை பயன்படுத்தி நூற்றி தொண்ணூறு ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொண்டார் இலங்கை அணியினுடைய இந்த தவறு தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இதற்கான காரணம் என்ன நான்
அகானுடைய திறமை இப்பொழுது வழிகாட்டப்பட்டுள்ளது நான் நினைக்கின்றேன் எல்லோராலும் ஐடென்டிஃபை பண்ணப்பட்டிருக்கும் இனிவரும் போட்டிகளில் இப்படியான விடயங்கள் நடக்காது என்று நான் நினைக்கின்றேன் சில நேரங்களில் நாங்கள் எதிர்பார்த்ததை போல வீரர்கள் பிரகாசிக்க தவறு தவறுவதால் நான் நினைக்கின்றேன் எல்லோரிடத்திலும் இருந்து கிரிட்டிசிசம் உருவாகின்றது ஆனால் இது தொடர்ந்து நடக்காது ஏனென்றால் இப்போது அகான் வெளிப்படுத்தி உள்ளார் அவர் முன்னணி வீரராக கன்சிஸ்டனாக துடுப்படுத்த ஆட முடியும் என்ற திறமையை எல்லோருக்கும் உணர்த்தி உள்ளார் நிச்சயமாக பிரதீப் கூறியது போல இலங்கை இந்த முறை உலக கிண்ணத்தில் முதல் இரண்டு லீக் ஆட்டங்களை எடுத்துக்கொண்டால் முதலாவது போட்டியில் மதீஷ பத்திரன பெரும்பாலும் பேசப்பட்ட ஒரு வீரர் லசித் மாலிங்கவை போல பந்து வீசி அனைவருடைய கவனத்தையும் இருந்தார் அதே போல அகான் விக்ரமசிங்க தனது திறமையை வெளிப்படுத்தி இருந்தார் எனவே இலங்கை அணியானது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு மற்றும் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுகளில் முதல் சுற்றோடு வெளியேறியது அதே போல இந்த வருடமும் முதல் சுற்றோடு வெளியேறி இருந்தது அந்த சோகமான மோசமான அந்த சம்பவத்தோடு இலங்கை அணி தற்பொழுது பிளேட் சுற்றில் விளையாடுகின்றது இந்த நிகழ்ச்சி ஒளிப்பதிவு செய்கின்ற இந்த தருணத்தில் இலங்கை அணியானது ஜப்பான் அணியுடன் மோதுகின்றமையை இந்த நேரத்தில் ஞாபகப்படுத்துகின்றோம் குறிப்பாக பிரதீப் எங்களுக்கு தெரியும் இலங்கை அணியினுடைய இந்த ஆட்டமானது கடந்த மூன்று வருடங்களாக இலங்கை அணி பத்தொன்பது வயதுக்கு பட்ட இந்த கட்டமைப்பில் சிறப்பாக விளையாடி ஒரு அணி குறிப்பாக இலங்கையினுடைய பாடசாலை ஸ்ட்ரக்சரை எடுத்துக்கொண்டால் சிறப்பான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கின்றது ஆனாலும் ஏன் இலங்கை வீரர்கள் இவ்வாறான ஒரு சர்வதேச மட்ட போட்டிகளில் திறமைகளை வெளிப்படுத்த தவறி வருகின்றனர் இலங்கை நீங்கள் கூறியது போல் இலங்கை கிரிக்கெட் ஸ்ட்ரக்சரில் நிச்சயமாக ஒரு வலுவான ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கின்றது ஏனென்றால் அந்த ஸ்கூல் கிரிக்கெட் ஃபஸ்ட் லெவன் ஃபிக்சர்ஸில் மிகவும் இன்டென்ஸான போட்டிகளில் போட்டியாக தொடர்ந்து ஆடுகின்றனர் ஆனால் மற்றைய நாடுகளில் உள்ள அண்டர் நைன்டீன் பிளேயர்ஸுடன் ஒப்பிடும் பொழுது எமது வீரர்களுக்கு ஒரு ஒரு இடத்தில் எக்ஸ்போஷர் குறைவாக இருக்கின்றது ஏனென்றால் நீங்கள் இந்தியாவில் அல்லது ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்து எடுத்து பார்த்தால் அண்டர் நைன்டீன் பிளேயர்ஸை அவர்களுக்கு முதல் தர போட்டிகளில் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் போட்டிகளில் விளையாடும் வாய்ப்பு கிடைக்கின்றது மற்றும் ஃப்ரெஞ்சைஸ் லீக்ஸில் விளையாடும் ப பிக் பேஷ் மற்றும் ஐபிஎல் போன்ற லீக்ஸில் விளையாடும் எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கின்றது இதில் அவர்கள் வித்தியாசமான நாடுகளில் உள்ள வீரர்கள் வித்தியாசமான களங்கள் போன்றவற்றுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகின்றது எமது வீரர்களுக்கு அதே அளவுக்கு திறமை இருந்தாலும் இப்படி சவுத் ஆப்ரிக்கன் கண்டிஷன்ஸில் ஆஸ்திரேலியன் கண்டிஷன்ஸில் போய் அடப்ட் பண்ணக்கூடியது உரிய அந்த எக்ஸ்போஷர் மிகவும் குறைவாக இருக்கின்றது நான் நினைக்கின்றேன் எமது வீரர்களையும் ப்ரோக்ராம் சேஞ்சு கூடாக மற்றைய நாடுகளில் முதல் தர போட்டிகள் அல்லது லீக் போட்டிகளில் ஃப்ரெஞ்சைஸ் லீக்ஸில் விளையாடக்கூடிய வாய்ப்புகளை கொடுத்தால் எமது போட்டிகள் எமது வீரர்கள் எந்த ஒரு இடத்திலும் எந்த ஒரு கண்டிஷனுக்கும் அடப்ட் பண்ணக்கூடிய தகமையை மிகவும் விரைவாக பெற்றுக்கொள்வார்கள் இதுதான் காரணமாக நான் நினைக்கின்றேன் நிச்சயமாக இலங்கை வீரர்கள் இலங்கை பத்தொன்பது வயதுக்கு உட்பட்ட வீரர்களுடைய திறமைகளை கடந்த காலங்களில் நாங்கள் நிறையவே பேசியிருக்கின்றோம் இந்த நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக நிறைய தகவல்களை கூட நாங்கள் சொல்லியிருக்கின்றோம் ஒரு ஏமாற்றமான ஒரு தொடராக இருந்தாலும் நிச்சயமாக இன்னும் இரண்டு வருடங்களில் அடுத்த உலக கிண்ண போட்டிகளின் போது இலங்கை வீரர்கள் இன்னும் ஒரு பலமிக்க அணியாக வந்து ஒரு சிறப்பானது ஒரு வெற்றியை பெற்றுக்கொள்வார்கள் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கின்றது நிச்சயமாக அதற்குரிய வழிவகைகளை எங்களுடைய கிரிக்கெட் நிர்வாகிகள் பெற்றுக் கொடுப்பார்கள் என்ற நம்பிக்கையும் இருக்கின்றது என்று சொல்லி ஐந்தளவில் இந்த வார நிகழ்ச்சியை நாங்கள் நிறைவுக்கு கொண்டு வர இந்த வார நிகழ்ச்சியில் எங்களோடு இணைந்திருந்த எங்களுடைய சக நண்பர் அன்பு சகோதரர் பிரதீப் ஜெயபிரகாஷ் அவர்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நன்றி பிரதீப் நன்றி மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் இதே போல இன்னும் ஒரு முக்கியமான ஒரு தலைப்பில் உங்களை நாங்கள் சந்திப்போம் அதுக்கு முன்னால் இந்த பப்பரை டாட் காமினுடைய வீடியோக்களை நீங்கள் பார்க்க விரும்பினால் நிச்சயமாக எங்களுடைய தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கனை கிளிக் செய்யுங்கள் அடுத்த வாரம் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் மேலும் பல கிரிக்கெட் கலம் நிகழ்ச்சிகளை பார்வையிட மேலே கிளிக் செய்யுங்கள்